Hallo Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch ein paar hilfreiche Tipps, wie ihr falsche Wimpern aufkleben könnt, die auch den ganzen Abend halten. Und das äh, sind Wimpern mit dickem Bändchen oder Wimpern mit dünnem Bändchen. Und für euch klebe ich jeweils hier eine auf und hier eine auf, wie man das auch machen sollte, damit man äh, nicht etwas äh, allzu verrückt aussieht. Und wenn euch das Video gefällt, hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten auch über einen lieben Kommentar unten in der Kommentarbox. Und damit das Video nicht allzu lang wird, würde ich sagen, wir fangen am besten sofort an. Um das Ganze besser verfolgen zu können, habe ich für euch ein kleines Close-Up gemacht. Jetzt seht ihr die volle Pracht meines Gesichtes. Also wünsche ich euch damit große Freude. Und bevor ich anfange, nutze ich eine Wimpernzange. Und wenn ihr von Natur aus schon geschwungene Wimpern habt und äh, nicht so ja, gerade nach vorne fallende, so wie ich, dann könnt ihr diesen Schritt auch natürlich überspringen, wenn ihr sonst keine Wimpernzange nutzt oder die an sich nicht mögt. Aber das ist halt mein Tipp für Mädels, die auch so leicht schwierige Wimpern haben wie ich, die nach vorne fallen und vielleicht sogar schon so das Auge leicht schließen. Nehmt eine Wimpernzange, denn die erspart euch wirklich sehr viel Arbeit. Sehr, sehr, sehr viel Arbeit. So. Ich drücke so vier bis fünf Mal. Und gebe meinen Wimpern einen leichten Schwung und man sieht schon einen leichten Unterschied zum anderen Auge. Hier ist es bei mir extremer, das ist so mein kleines Sorgenkind jedes Mal. Meine Augen sind auch leicht schief, deshalb muss ich sie immer aneinander anpassen. Bei dem Auge ziehe ich die Wimpernzange immer wieder nach jedem Stoß nach vorne. Und dann sieht man, et voilà. Auch diese Wimpern sind nach oben gegangen. Hier sind meine Wimpern auch etwas kürzer als hier. Deshalb kommt jetzt der nächste Schritt. Und den mache ich wirklich immer, 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 immer. Also solltet ihr den vielleicht auch nicht auslassen. Mascara. Zwar nehme ich hier einfach die Max Factor 2000 Calorie Dramatic Volume Mascara. Die nutze ich schon sehr, sehr, sehr lange. Ich streiche die etwas ab. Denn ich will nicht zu viel Produkt verwenden. Die sollen einfach nur leicht getuscht werden, die Wimpern. Und tusche sie mit einer Bewegung von unten im Zack und dann nach oben ziehen. Also wir wollen keine Fliegenbeine erzeugen, denn dafür kriegen wir ja Wimpern. So, dann gehe ich nochmal in die Farbe und ziehe sie wieder ordentlich ab. So, und tusche auch diese Seite. Die Zickzack-Bewegung hilft eurem, eurem Auge nochmal, beziehungsweise euren Wimpern etwas mehr Volumen zu verleihen und die Augen schön nach oben zu schwingen. Diesem Auge muss ich etwas mehr arbeiten, damit es halbwegs ebenmäßig aussieht, wobei das eigentlich auch nicht so schlimm ist, denn da kommen ja gleich Wimpern drauf. Für den nächsten Schritt brauche ich äh, eine Pinzette und die nehme ich immer gerne, um die Wimpern aufzusetzen und dann auch das Auge zu geben. Ich klebe auch oft Wimpern nur mit den Fingern auf, denn es ist wirklich, es ähm, geht schneller, aber es ist wirklich schwierig, wenn man das noch nicht so gut kann, wenn man das Wimpernaufkleben an sich noch nicht so gut beherrscht, dann nehme ich immer eine Pinzette. Das ist viel einfacher und man kriegt alles viel präziser und sauberer hin. So, kommen wir jetzt zu den Wimpern. Und zwar habe ich hier einmal, das sind die Red Cherry Eyelashes in dem Stil 43. Und die haben ein sehr, sehr dünnes Bändchen, das sind wirklich lange Wimpern. So, dann nehme ich meine Wimper mit der Pinzette auf, halte sie schön fest, drücke nicht allzu sehr, denn sonst kann es passieren, dass wir einen kleinen Knick haben. Für das Ganze nehme ich ganz normal den Duo-Kleber, den wirklich jeder hat. Ich äh, mag es nicht gerne, wie bei den äh, Drogerie-Wimpernbändern, äh, da gibt es noch diese ganz normalen kleine Klebetuben, die mag ich überhaupt nicht gerne. Also damit hatte ich früher halt Schwierigkeiten, meine Wimpern sind abgefallen, es sah nicht mehr schön aus. Die haben sich gelöst teilweise, dann flog äh, schon ein Teil nach oben, hier hinten am besten oder hier vorne, das ist noch schlimmer. Also hat mir überhaupt nicht gefallen, dann 
habe ich mir diesen Duo-Kleber gekauft. Ich glaube, die kleine Portion davon kostet 6 Euro, die hier 10, denke ich mir, glaube ich, glaube ich zu wissen. Und den habe ich schon wirklich sehr lange. Er riecht etwas nach äh, Fisch. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt. Also sagt mir mal in die Kommentare, ob das auch euer kleines Problem ist. Denn das ist das, was ich an diesem Kleber nicht so gerne mag. Aber so, ich nehme den Kleber und mein Wimpernbändchen, das ich auf meiner Pinzette halte, schön festhalten. Und gebe den Kleber vorsichtig drauf. Ziehe das hier lang und wenn ich sehe, an einigen Stellen sind zu viel... Also ist zu viel Kleber drauf, dann ziehe ich das mit der Klebetube einfach ab. So, wie ihr seht, die Wimper ist schön eingeschmiert. Also ganz vorsichtig und präzise arbeiten, sonst, wenn ihr etwas Kleber auf die Wimpern ähm, an sich gebt, auf die Einzelwimpern, dann trocknet das. Es wird vielleicht durchsichtig. Aber dann habt ihr so kleine Klümpchen drin. Das ist nicht so schön. So, und jetzt lassen wir das trocknen. Und dieser Schritt ist ganz, ganz, ganz wichtig. Niemals, wenn ihr eure Wimpern aufkleben wollt, niemals sofort aufs Auge geben. Das ist... Lasst es einfach sein. Lasst es einfach bitte, bitte, bitte sein. Denn dann schmiert sie euch ab. Und zwar, die seht ihr dann nie, nie wieder. Deshalb richtig gut trocknen lassen. Der Kleber muss richtig, richtig... Das ist wie mit Superkleber. Superkleber könnt ihr auch nicht sofort nutzen. Ihr müsst das kurz... Zwei Sekunden trocknen lassen und dann geht das auch. Und so funktioniert das nämlich auch mit den Wimpern. Bei dem Duo-Kleber sieht man, wann er ungefähr den besten Zeitpunkt hat, um die Wimper auf das Wimpernbändchen zu geben. Und zwar wird es dann so, wenn es etwas anfängt, durchsichtig zu werden. Also er wird leicht, er geht ins Gelbliche und dann geht, wird er durchsichtig. Und das ist eure beste Chance. Und ich glaube, ich bin soweit und jetzt geht es los. So, rechts, rechts klebe ich die Wimper mit dem dünnen Wimpernbändchen auf und ich setze die Wimper von oben auf meinen natürlichen Wimpernkranz auf. So, und ihr seht, eure Wimpern sind im Weg und ich setze die Wimper in die Mitte auf. Sie ist noch nicht irgendwo an meiner Haut dran und dadurch, dass wir ja unsere Wimpern gekurlt haben, funktioniert das alles ein bisschen besser. So, ich ziehe die Wimper zuerst nach hinten und dann ziehe ich sie nach vorne. Wenn ich merke, sie klebt noch nicht richtig, dann gehe ich mit der Pinzette rein und drücke meine normalen Wimpern, meine eigenen Wimpern, mit den falschen zusammen. Und drücke nochmal auf die falschen. Im Prinzip ziehe ich sie und drücke sie nochmal an, damit sie schön aufliegen und nicht irgendwie verrutschen. Und dann nehme ich meine Finger und drücke beide Wimpernbänder zusammen. Und für Wimpern mit einem dickeren Rand nehme ich welche von P2 aus einer Limited Edition. Und das sind welche von P2 Beauty Gala. Was auch immer, die haben hier so einen ganz dicken Wimpernrand und ein bisschen Glitzer drauf. So, dann packe ich die mal aus. Wir brauchen das linke Auge. Und das trenne ich durch leichte Ziehbewegung, wie ihr seht. Vorsichtig raus. So, und ich sehe schon, die ist sehr, sehr groß. Und bei diesem Fall lege ich erstmal die Wimper an. So, ich lege sie erstmal auf mein Auge. Und dann schaue ich, welche Länge die beste ist. Und die Wimper ist viel zu lang für mein Auge, wie ihr seht. Also muss ich ein ganzes Stück abschneiden, damit das überhaupt funktioniert. Und wenn ihr das auch habt, wenn euer Auge ein bisschen zu klein ist für Wimpern, oftmals werden sie auch etwas größer hergestellt, damit wirklich jedermann diese Wimpern tragen kann, dann nehme ich das Stück und schneide von hinten ab, bis wo meine Wimper gehen soll. Hier ist natürlich etwas blöd. Hier fangen beide Seiten kurz an und werden immer länger zur Mitte hin. 
ist eine süße Idee, aber dann wird es halt hinten normal lang. Also da wird es jetzt keinen Unterschied geben. Und dann schneide ich ein ganzes Stück ab. So, ziehe es ab. Ich schneide halt im Prinzip nur das bis zum Wimpernband und dann ziehe ich es ab und probiere den Teil wieder, ob er auf mein Auge passt. So, ihr seht, es passt und deshalb kleben wir jetzt. Dicke Wimpernbänder bedeuten nicht sofort vier Kleber, deshalb trotzdem vorsichtig auftragen und nicht direkt mehr. Bei mir ist jetzt der Fall hier. Das Wimpernband ist sehr, sehr dick und es setzt sich halt flach auf, aber das möchte ich nicht, deshalb versuche ich trotzdem immer von oben meine Wimper aufzusetzen, hier so drauf, damit der Schwung etwas größer ist. Und wenn ihr wirklich sehr steife Wimpern habt, dann könnt ihr sie etwas bewegen, am besten bevor ihr den Kleber auf, äh, aufgetan habt, nicht so wie ich jetzt. Und dann versucht ihr immer so, Runde Bewegung zu machen, damit die Wimper etwas elastischer wird. Und für euch ist es dann einfacher, damit zu arbeiten. Seht ihr, sie verformt sich etwas und kriegt einen runderen Touch. Und damit kriegen wir sie viel besser auf das Auge. Und jetzt wieder die Pinzette schön festhalten und trocknen lassen. So, und jetzt setze ich die Wimper auf. So, dafür brauche ich einen Spiegel. Setze ich die Wimper von oben auf, bringe sie in der Mitte an und ziehe sie bis dahin, wo ich sie haben will. Jetzt habe ich halt kein Problem mit der Wimper, weil ich habe sie schon gut angesetzt. Muss ich sie halt nur noch mit meinem natürlichen Wimpernkranz verbinden. Ihr müsst wirklich vorsichtig sein, dass ihr nicht den Kleber auf eure Wimpern gebt, denn der ist wirklich blöd aus den Wimpern wieder rauszukriegen, sondern wirklich die Wimper soll auf der Haut über dem Wimpernkranz sitzen. So wie ihr seht, ich habe sie jetzt aufgetragen und auch hier verbinde ich wieder durch Zusammendrücken die falschen Wimpern mit meinen richtigen. So, und hier merke ich schon, das Wimpernband ist sehr, sehr dick. Und dadurch sind die Wimpern auch etwas schwerer. Also hier sind sie, ist das Wimpernbändchen dünn, hier ist es dick, hier sind die Wimpern länger und hier sind sie dünner, aber das hat damit eigentlich nichts zu tun. So. Das Ganze lasse ich gut trocknen. Und dann nehme ich wieder meine Wimperntusche und verbinde die falschen mit den echten Wimpern. Ziehe einfach bis zum Ende meiner natürlichen Wimpern ein bisschen Mascara. Und lasse das dann trocknen. Denn so steht euch keine unnatürliche, keine natürliche, keine echte Wimper ab. Und alles sieht etwas gleichmäßiger aus. So. Und weil man ja nicht so viel Mascara braucht, wir haben ja unsere Wimpern schon getuscht, gehe ich nicht nochmal in die Farbe rein, sondern ziehe sie einfach wieder über meine natürlichen Wimpern. Weil ich finde, diese Wimpern hier sind so recht kurz. Ziehe ich die Mascara auch über die natürlichen. Und dann lassen wir das trocknen. So, das war auch schon das kurze Video. Ich hoffe, es war hilfreich. Wenn noch Fragen auftreten, könnt ihr die gerne unten in den Kommentaren platzieren. Dann beantworte ich euch die. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Aber ich ziehe sie immer wieder so ganz... <lacht> Wimpern kleben ist mir eben mit dem Auto. Ja, Keiner gesehen. <lacht>